ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ എർത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അമോണിയയെ കുറിച്ചാണ് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അമോണിയ പി എച്ച് പോലെ തന്നെ മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പോണ്ടിലെ അമോണിയയുടെ അളവ് അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പോണ്ടിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ വിസർജ്യം അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാതെ പോണ്ടിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന് അമോണിയായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിൽറ്റർ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും അമോണിയായിട്ട് മാറുന്നു മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ അത് ടാങ്കിനടിയിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന് അമോണിയായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം പോണ്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ നല്ലൊരു ഫിൽറ്റർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് കുളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന വേസ്റ്റ് പുറന്തള്ളുക ഫിൽറ്റർ സംവിധാനം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കുളത്തിലെ പകുതി വെള്ളം മാറ്റിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അമോണിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് കുളത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന കരിയിലകൾ കുളത്തിൽ വീഴുന്ന കരിയിലകൾ ജീർണിച്ച് അമോണിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പോണ്ടിലെ അമോണിയയുടെ അളവ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഷോപ്പിൽ നിന്നോ ഓൺലൈനായിട്ടോ വാങ്ങാവുന്നതാണ് അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോണ്ടിലെ അമോണിയയുടെ അളവ് എപ്പോഴും സീറോ പി പി എമ്മിനും വൺ പി പി എമ്മിനും ഇടയിൽ നിലനിർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ജലത്തിൽ അമോണിയയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പർപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നിറമോ രക്തസ്രാവമോ കാണപ്പെടാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ കീറിപ്പറഞ്ഞതായി കാണാം മത്സ്യം ദുർബലമായി കാണപ്പെടുകയും കുളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരാതെ അടിയിൽ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യാം കുളത്തിൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ വിസർജ്യം ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഇതൊന്നും അടിയാതെ നല്ലൊരു ഫിൽറ്റർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാൽ അമോണിയ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നിലനിർത്താവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക്